நாலு இருபத்தி அஞ்சு இப்சிக்யூக்களுக்கான விளக்கங்களை பார்ப்போம் முதலாவது கேள்வி ஐதரசன் கால நிறமாலையில் பச்சை ஒளியின் அலை நீளம் நாலு தசம் நாலு ரெண்டு தர பத்து சாயிரம் மீட்டர் என அவதானிக்கப்பட்டது இப்பச்சை நிற ஒளியில் ஒரு ஃபோட்டோனின் சக்தி இந்த கேட்கப்பட்டிருக்கிற கேள்வி வந்து சக்தி அப்போ சக்திக்கான சமன்பாடு வந்து இ செவன் ஹெச் இங்கே ஹெச் வந்து பிளாங்கின் மாறிலி எஃப் வந்து மீடியம் மீடியம் வந்து இந்த கேள்வியில் தரப்பட்டில்லை ஆனால் அலை நீளம் லெம்டா வந்து நாலு தசம் நாலு ரெண்டு தர பத்து சாயிரம் மீட்டர்னு தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே வி செவன் எஃப் லெம்டாவை பாவிச்சோம் என்றால் வி வந்து ஒளியின் வேகம் மூணு தர பத்தினெட்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் ஆகவே எஃப் வந்து அதாவது மீடியனை வந்து இதை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கலாம் இதை வந்து நாங்கள் ஈசமன் எச்சரில் பிரதிட்டோம் என்றால் சக்தியை வந்து எங்களுக்கு காணலாம் ஆகவே அன்னளவாக அஞ்சு தர பத்தின் சாய் பத்தொம்பது ஜூலேண்டு வரும் ஆனால் இந்த கேள்வியில் தரப்பட்டிருக்கிற விதைகள் எல்லாம் கிலோ ஜூலில் தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே நாங்கள் ஜூலை வந்து கிலோ ஜூலுக்கு அழகு மாற்றம் செய்யணும் அழகு மாற்றம் செய்கிறதுக்கு வாக வேண்டி வந்து நாங்கள் ஜூல் ஜூலை கிலோ ஜூலுக்கு மாற்றுறதுக்காக வேண்டி பத்தின் சாய் மூணால் பெருக்கும் ஆகவே நாலு தசம் அஞ்சு தர பத்தின் சாய் பத்தொம்பது தர பத்தின் சாய் மூணு விட வந்து நாலு தசம் அஞ்சு தர பத்தின் சாய் இருபத்தி ரெண்டு கிலோ ஜூல் நாலாவது விட ரெண்டாவது கேள்வி பின்வருவன் மற்றும் எவ்வனு அதன் வாயு நிலையில் இலத்திரன் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ளும் போது அதிக அளவு சக்தியை விடுவிக்கும் வாயு நிலையில் இலத்திரன் ஒன்றை பெற்று பெற்றுக்கொள்வது என்றால் அது இலத்திர நாட்ட சக்தியை குறிக்கும் அதே நேரம் அதிக அளவு சக்தியை விடுவிக்கும் என்றால் இலத்திர நாட்ட சக்தி புறவைப்பத்தாக்கமாக இருக்கும் அதாவது டெல்டா எச் மைனஸாக இருக்கணும் ரெண்டாம் கூட்டத்தில் திலையும் எட்டாம் கூட்டத்திலையும் மூலகங்களையும் அஞ்சாம் கூட்டத்தில் நைட்ரஜனுக்கும் வந்து திலத்திர நாட்டு சக்தி வந்து நியர் பெருமானமாக இருக்கும் அதாவது ஆவப்பத்தாக்கமாக இருக்கும் ஏனென்றால் இரண்டாம் கூட்டம் எட்டாம் கூட்டம் எல்லாம் வந்து நிரம்பல் நிலையில் இருக்கிறதாலையும் அஞ்சாம் கூட்டத்தில் நைட்ரஜன் வந்து பி த்ரீ ஆறை நிரம்பல் இருக்கிறதாலையும் அது வந்து ஒரு இலத்திரனை ஏற்கிற நேரம் நாங்கள் அதுக்கு சக்தியை வழங்கணும் ஆகவே அதில் இலத்திர நாட்டு சக்தி வந்து நேர் பெருமானமாக இருக்கும் ஆகவே இந்த கேள்வியில் நாலாவதும் அஞ்சாவதும் விடையம் வந்து இரண்டாம் கூட்டம் எட்டாம் கூட்டம் மூலகங்கள் ஆகவே அந்த ரெண்டும் வந்து வராது மீதியாக இருக்கிறது வந்து சல்ஃபர் ஃபாஸ்ஃபரஸ் சோடியம் இவை மூணும் வந்து மூன்றாம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள் ஆவர்த்தனம் வழியே நமக்கு தெரியும் இலத்திர நாட்டு சக்தி வந்து அதிகரிக்கும் அதுக்கு காரணம் வந்து கருக்க வச்சு அதிகரிக்கிறது ஆகவே மூன்று மூலகங்களையும் சல்ஃபருக்கு வந்து அதிக சக்தியை வந்து விடுவிக்கும் விட வந்து முதலாவது மூன்றாவது கேள்வி சேவை எக்ஸின் ஐயூபிஎஸ்சி பேர் யாது ஐயூபிஎஸ்சி பேர் வந்து நாங்கள் எழுதுகிற நேரம் முதலாவது தொழிற்பாட்டு கூட்டங்களை வந்து இனம் காணணும் இதில் ஒரு எஸ்தரும் அடுத்தது ஒரு எல்டிஹைட் அடுத்தது ஒரு நைட்ரல் கூட்டம் இருக்குது மூன்றையும் வந்து தொழிற்பாடு கூடியது எஸ்தர் ஆகவே ஒயட் அண்டு இந்த பேரில் வந்து முடியணும் அதோட துணை சங்கிலியில் ரெண்டு காபன் இருக்கிறதால அது இத்தாய்லேண்டு பேரிடப்படணும் ஆரம்பத்தில் வந்து இத்தாய்லேண்டு வரும் அதோட இப்போ நாங்கள் பிரதான சங்கிலியில் உள்ள காபன்களை வந்து இலக்கமிடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படி இலக்கமிட்டோம் இலக்கமிட்டதுக்கு பிறகு துணையான பிரதான மற்ற இணைய தொழிற்பாட்டு கூட்டங்களை வந்து அவற்றின் தொழிற்பாட்டுக்கு தொழில் பாட்டு அடிப்படையில் வந்து அவற்றை பேரிடணும் நைட்ரல் வந்து எல்டிஐட விட தொழிற்பாடு கூடியது அதோட நைட்ரல் வந்து துணை தொழிற்பாட்டு கூட்டமாக வந்தால் அது வந்து சயனோ என்று பேரிடப்படும் ஆகவே டூ சயனோ எல்டிஹைட் துணை கூ துணை தொழிற்பாட்டு கூட்டமாக வந்து அது ஃபோர் மைல் என்று பேரிடப்படணும் ஆகவே எத்தாயில் டூ சயனோ டூ ஃபோர் மைல் ஃபோர் பென்டைன் ஒயிட் ஃபோர் பென்டைனுக்கு காரணம் வந்து நாலாவது காபனுக்கும் அஞ்சாவது காபனுக்கும் வரையில் ஒரு முன்மை பிணைப்பு காணப்படுது அதே மாதிரியான விட வந்து அஞ்சுலையும் இருக்கு நாலுலேயும் இருக்கு ஆனால் அஞ்சுக்கும் நாலுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா நாலாவதில் வந்து இத்தாயிலுக்கும் இலக்கம் ரெண்டுக்கும் இடையில் கோரிடப்பட்டிருக்கு அப்படியே வராது இத்தாயிலுக்கும் ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு இடைவெளி தான் வரும் ஆகவே சரியான விலை வந்து அஞ்சாவது நாலாவது கேள்வி எஸ்பி தோப்பு மூலகங்கள் உருவாக்கும் அயன்களின் பருமங்கள் தொடர்பான பின்வாரம் கூற்றுக்களில் தவறானது எது முதலாவது கற்றையங்கள் அவற்றின் நடுநிலை அணுக்களை விட எப்போதும் சிறியனவாகும் ரெண்டாவது அன்னையங்கள் அவற்றின் நடுநிலை அணுக்களை விட எப்போதும் பெரியனவாகும் இந்த ரெண்டு கூற்றையும் நாங்கள் பயன்படு கருவேற்றத்தை வச்சு விளக்கலாம் அதாவது பயன்படு கருவேற்றம் என்பது வந்து புரோத்தோன இலத்திரண்ட வீத அதாவது புரோத்தோனுக்கும் இலத்திரனுக்கும் இடையில் இருக்கிற வீதம் புரோத்தோனுக்கும் இலத்திரனுக்கும் இடையில் இருக்கிற வீதம் அதிகம் என்றால் அதாவது புரோத்தோனால் அதிக அளவு இலத்திரன் வந்து கவரப்படும் ஆகவே இறுதி இல ஓட்டுக்கும் கருவுக்கும் இடையில் இருக்கிற தூரம் வந்து குறைவடையும் 
அதாவது பயன்பாடு கருவேற்றம் அதிகரித்து அணு அறை வந்து குறைவரையும் ஒரு கற்றையினையும் அதே நடுநிலை அணுவையும் நாங்கள் ஒப்பிட்ட நேரம் அவற்றிட புரோத்தோன் எண்ணிக்கை வந்து மாறாது அதே நேரம் அன்னையனை நிறுத்தோம் என்றால் அதுலேயும் போ புரோத்தோன் எண்ணிக்கை வந்து மாறாது ஆனால் இலத்திரன் எண்ணிக்கை வந்து கற்றையனுக்கு நடுநிலை அணு விட குறைய நடுநிலை அணுவுக்கு வந்து அன்னையனை விட குறைய ஆகவே இலத்திரன் எண்ணிக்கை குறைய வேண்டாம் கற்றையண்ட பயன்பாடு கருவேற்றம் நடுநிலை அயனை விட கூட நடுநிலை அயண்ட பயன்பாடு கருவேற்றம் அன்னையனு விட கூட ஆகவே எதுக்கு பயன்பாடு கருவேற்றம் கூடவோ அதில் அணு அறை வந்து குறைவு ஆகவே கற்றையண்ட அவற்றின் அடுநிலை அணுக்களை விட எப்போதும் சிறியனவாகும் இந்த கூற்று முன்மர் இரண்டாவது கூற்று அன்னையன்கள் அவற்றின் அடுநிலை அணுக்களை விட எப்போதும் பெரியனவாகும் இந்த கூற்று முன்மர் மூணாவது கூற்றுக்கு வந்தோம் என்றால் ஆவர்த்தனத்தின் வழியே இடமிருந்து வளமாக கற்றையன்களின் பருமன் குறைவடையும் நாலாவது ஆவர்த்தனத்தின் வழியே இடமிருந்து வளமாக அன்னையன்களின் பருமன் அதிகரிக்கும் ஆவர்த்தனத்தின் வழியே இடமிருந்து வளமாக பார்த்தோம் என்றால் கருக்கவர்ச்சி வந்து அதிகரிக்கும் ஆகவே கருக்கவர்ச்சி அதிகரிக்கிறதால அணு அறை குறைவரையும் அது கற்றையின் அறை என்றாலும் சரி அன்னையின் அறை என்றாலும் சரி கருக்கவர்ச்சி அதிகரிக்கிறதால குறைவரையும் ஆகவே மூன்றாவது கூற்று சரி நாலாவது கூற்று வந்து தவறானது அஞ்சாவது கூற்றுக்கு பார்த்தோம் என்றால் இரண்டாம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள் உருவாக்கும் அன்னையன்கள் மூன்றாம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள் உருவாக்கும் கற்றையன்களை விட பருமனில் பெரியவை ஆகும் இரண்டாம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள் உருவாக்கும் அன்னையனுக்கு நாங்கள் உதாரணமாக எஃப் மைனஸ் எடுப்போம் மூன்றாம் ஆவர்த்தன மூலக கற்றையனுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் க என்ஏ ப்ளஸ் எடுத்தோம் என்றால் இவ இந்த ரெண்டையும் வந்து கூட நாங்கள் பயன்பாடு கருவேற்றத்தை பயன்படுத்தி ஒப்பிடலாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பயன்பாடு கருவேற்றம் வந்து புரோத்தோனின் கீழ் இலத்திரன் என்ற வீதம் தான் வரும் ஆனால் இங்கே பார்த்தோம் என்றால் ஃப்ளோ எஃப் மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் ரெண்டுலேயும் வந்து இலத்திரன் வந்து சமனாக இருக்கும் அதாவது நியோண்ட இலத்திர நிலை அமைப்பு ஒத்ததாக இருக்கும் ஆகவே இலத்திரன் எண்ணிக்கை மாறாது ஆனால் புரோத்தோன் எண்ணிக்கை வந்து என்ஏ ப்ளஸ்ஸுக்கு எஃப் மைனஸ் விட அதிகம் ஆகவே பயன்பாடு கருவேற்றம் என்ஏ ப்ளஸ்ஸுக்கு எஃப் மைனஸ் விட அதிகம் ஆகவே அணு அறை வந்து என் என்ஏ ப்ளஸ்ஸுக்கு எஃப் மைனஸ் விட குறைவு ஆகவே இந்த கேள்விக்கு சரியான விட வந்து நாலாவது அஞ்சாவது கேள்வி ஒரு மூலகத்தின் அணு ஒன்றின் கடைசி இரு இலத்திரன்களுடன் தொடர்பான சக்தி சொற்றின் தொகுதிகள் மூன்று சைபர் சைபர் ப்ளஸ் ஆஃபும் மூன்று சைபர் சைபர் மைனஸ் ஆஃபும் ஆகும் அம்மூலகம் இதில் மூ மூன்று என்றது வந்து பிரதான சக்தி மாற்றத்தை குறிக்கும் அதே நேரம் அடுத்து அதுக்கு அடுத்து உள்ள பூச்சியம் உபசக்தி மாற்றத்தையும் அதுக்கு அடுத்து உள்ள பூச்சியம் திசைவில் சக்தி மாற்றத்தையும் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் என்பன சுழற்சி சக்தி மாற்றத்தையும் குறிக்கும் இங்கே மூன்றாவது பிரதி பிரதான சக்தி மாற்றத்தில் எஸ்பி டி ஆகிய மூணு உபசக்தி மாற்றங்கள் தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே பூச்சியம் என்றது வந்து எஸ் உபசக்தி மாற்றத்தை குறிக்கும் ஆகவே இது ஒரு த்ரீ எஸ் மூலகம் த்ரீ எஸ்ல வந்து அதாவது எஸ் உபசக்தி மாற்றத்தில் இரண்டு இலத்திரன்கள் தான் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டும் காட்டப்பட்டிருக்கிறதால இந்த த்ரீ எஸ்ல வந்து இரண்டு இலத்திரன்கள் இருக்குது ஆகவே த்ரீ எஸ் டூ என்ற முடிகிற ஒரு மூலகம் தான் இது அது வந்து மெக்னீசியம் விட வந்து மூன்றாவது ஆறாவது கேள்வி தசம் ஆறு கிராம் கேஐஓத்ரி மாதிரி ஒன்று நீரில் கரைக்கப்பட்டு அதனுள் மிகை கேஐ சேர்க்கப்பட்டது கேஐஓத்ரியை பூரணமாக ஐ த்ரீ மைனஸாக மாற்றுவதற்கு தேவையான மூன்று மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ எச்சிஏலின் குறைந்த அளவு இங்கே கேஐஓத்ரி கேஐஓட சேர்ந்து ஐ த்ரீ மைனஸை உருவாக்கும் அதுக்கு எச்சிஎல் அதாவது அமில ஊடகம் தேவை அமில ஊடகத்தில் செறிவு தந்திருக்கு அமில ஊடகத்தில் கனவளவை காணும் ஆகவே எக்ஸிஎல்ட மூலக்காண்டம் என்றால் கனவளவை காணலாம் எக்ஸிஎல்ட மூலக்காண்டத்துக்கு கேஐஓ த்ரீட திணிவு தரப்பட்டிருக்கு கேஐஓ த்ரீட அதாவது கேஐஓ த்ரீட மூலர் திணிவால் பிரித்து அதில் மூலக்கண்டு கேஐஓ த்ரீக்கும் எக்ஸிஎலுக்கும் இடையில் மூ உள்ள மூல் விகிதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் எக்ஸிஎல்ட மூலக்கண்டம் என்றால் எக்ஸிஎல்ட கனவளவை எங்களுக்கு காணலாம் இதுக்காக வேண்டி நாங்கள் முதலாவது இந்த தாக்கத்தை சமப்படுத்தணும் ஆகவே இந்த தாக்கத்தை எப்படி சமப்படுத்துறது பார்க்கணும் இந்த தாக்கத்தை சமப்படுத்த முதல்ல கேஐ த்ரீ என்றது வந்து ஐ டூவோடையும் கே ஐ டூக்கும் மிகையாக கேஐ காணப்படுறதால கேஐக்கும் இடையில் உருவாகிற அயன் தூண்டிய இரு முனைவு இடை தாக்கம் ஆகவே இந்த தாக்கத்தை எழுதுகிற நேரம் நாங்கள் ஐ டூ என்று விரைவை போட்டோம் என்றால் அதை வந்து இலவாக எழுதாம் தேர்க்கலாம் ஆகவே இங்கே வந்து ஐயோ த்ரீயில் வந்து அயடிண்ட ஒட்சேற்றன் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் கேஐயில் உள்ள அயரிண்ட ஒக்சிஜன் மைனஸ் ஒன் இது ரெண்டும் வந்து பூச்சியமாக மாறுது ஆகவே இங்கே 
ஏற்ற இலத்திரங்கள் எண்ணிக்கை அஞ்சு இழந்த இலத்திரங்கள் எண்ணிக்கை உண்டு இதை வந்து நாங்கள் குறுக்கு பெருக்கம் செய்யணும் குறுக்கு பெருக்கம் செஞ்சோம் என்றால் ஒரு கேஐ ஓ த்ரீ அஞ்சு கேஐ விளைவாக மூன்று ஆகிட்டு உருவாகும் இங்கே கே பொட்டாசியமும் இப்போ நாங்கள் இந்த ச சமன்பாட்டில் வந்து ஏற்ற இலத்து இழந்த இலத்திரன்களை சமப்படுத்திட்டோம் ஆகவே இப்போ மீதியாக அஞ்சியுள்ள ஏனைய செயல்வைகளை தாக்கியாலையும் விளைவுகளையும் சமப்படுத்தினோம் இல்லை சரி இங்கே பொட்டாசியம் வந்து சமப்படுத்தப்பட்டு பட்டுட்டு தாக்கி பக்கம் தாக்கி பக்கம் மொத்தம் ஆறு பொட்டாசியம் ஆகவே விளைவு பக்கம் ஆறு கேசியல் வரும் ஆறு கேசியல் வந்தால் விளைவு பக்கம் ஆறு சிஎல் மைனஸ் ஆகவே தாக்கி பக்கம் ஆறு சிஎல் மைனஸ் வரும் அதாவது ஆறு ஹெச்சிஎல் ஆறு ஹெச்சிஎல் வந்தால் விளைவு பக்கம் மூணு ஹெச் டூ வரும் ஆகவே நாங்கள் தாக்கத்தை சமப்படுத்திட்டோம் இப்போ கேஐஓ த்ரீக்கும் ஹெச்சிஎலுக்கும் இடையில் உள்ள மூல் விகிதம் தெரியும் அதாவது ஒன்றுக்கு ஆறு இப்போ கேஐஓ த்ரீட திணிவையும் மூல திணிவையும் பயன்படுத்தி கேஐஓ த்ரீட மூல வந்து காணலாம் மூல வந்து கண்டோம் என்றால் இப்போ ஹெச்சிஎல மூல வந்து இந்த கேஐஓ த்ரீட மூல பயன்படுத்தி காணலாம் அப்படி கண்டோம் என்றால் ஹெச்சிஎல மூல் வரும் இந்த ஹெச்சிஎல ஹெச்சிஎல மூல் வந்து என் சமன் சிவியில் பிறகு எட்டோம் என்றால் கனவு அளவை காணலாம் ஆனால் விடையா வார கனவு அளவு வந்து டெசிமீட்டரில் இருக்கும் ஆகவே இந்த டெசிமீட்டரை வந்து நாங்கள் சென்டிமீட்டர் காலத்துக்கு அழகு மாற்றம் செய்யணும் அழகு மாற்றம் செஞ்சோம் என்றால் அஞ்சு தசம் ஆறு சென்டிமீட்டர் கனம் வரும் ஆகவே விட வந்து அஞ்சு தசம் ஆறு சென்டிமீட்டர் கனம் மூணாவது முதலாவது கல்வி இருபத்தி அஞ்சு பாகையில் வெங்கனஸ் சல்ஃபைட் திண்மத்தின் கரைதிறன் பெருக்கம் கேஎஸ்பி ஆனது அஞ்சு தர பத்தின் சாய பதினஞ்சு மூல் வர்க்கம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகும் எச் டூ ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கரைசிலின் அமிலக்கூட்ட பிரிவை மாறியல்கள் கே ஒன் கே டூ என்பன முறையே ஒன்று தர பத்தின் சாய ஏழு மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஒன்று தர பத்தின் சாய பதிமூணு மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீயும் ஆகும் வெங்கனஸ் சல்ஃபைட் திண்டம் திண்மம் சக ரெண்டு எச் ப்ளஸ் கரைசல் விளைவாக எம்என் டூ ப்ளஸ் கரைசல் சக ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் எக்வஸ் எனும் தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி கேசி ஆனது இங்கே எம் கேஎஸ்பி எம்என்எஸ்ட கரைதிறன் பெருக்கம் கேஎஸ்பி வந்து எம்என் டூ ப்ளஸ் டேம் எஸ் டூ மைனஸ் டேம் பெருக்கம் பெருக்கத்துக்கு சமன் இது வந்து முதலாவது சம்பாடு இப்போ கேசி வந்து கேட்டிருக்கு கேசி வந்து எம்என் டூ ப்ளஸ் தர எச் டூ எஸ் அதாவது விளைவுட பெருக்கத்தின் கீழ் தாக்கில உள்ள எம்என்எஸ் வந்து திண்மம் ஆகவே அது வந்து சமநிலை சமன்பாட்டுக்கு வந்து வராது மிச்சம் வந்து ரெண்டு எச் ப்ளஸ் கரைசல் அதாகவே வந்து எம்என் டூ ப்ளஸ் தர எச் டூ எஸ் இங்கே எச் ப்ளஸ் த வர்க்கம் தான் கேசிக்கு சவன் அதை வந்து கேஎஸ்பி கே ஒன் கே டூ ஆகிய இந்த மூணையும் பயன்படுத்தி நாங்கள் வந்து நிறுவனம் கேஎஸ்பியை வந்து கே ஒன் இங் கீழ் கே கே ஒன் தர கே டூவால் பிரித்தோம் என்றால் விளைவாக வந்து இது வரும் இது வந்து வரும் ஆகவே வந்து அஞ்சு தர பத்தின் சாய் பதினஞ்சு இங்கே ஒன்று தர பத்தின் சாய் ஏழு தர ஒன்று தர பத்தின் சாய் பதிமூணு என்ற விடையாக வந்து அஞ்சு தர பத்தினஞ்சு வரும் அவை விட வந்து நாலாவது எட்டாவது கல்வி ஏனும் சேதன சேர்வையில் நிறைக்கேற்ப முப்பத்தி ஒன்பது தசம் ஒன்பது ஏழு சதவீதம் காபனும் ஆறு தசம் ஏழு மூணு சதவீதம் ஹைட்ரஜனும் ஐம்பத்தி மூணு தசம் மூணு சதவீதம் ஆக்சிஜனும் அடங்கியுள்ளன ஏயின் அனுபவ சுத்திரம் யாது தரப்பட்டிருக்குது ஹைட்ரஜன் கார்பன் ஆக்சிஜன் போன்றவற்றிட சார் முழுக்கூற்று திணிவு இப்போ கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இவற்றோட அனுபவ சூத்திரத்தை துணிகிறதுக்காக வேண்டி முதல்ல என்ன செய்யணும் என்றால் அதில் நிறை வீதங்களை வந்து எழுதணும் இது முப்பத்தி ஒம்பது தசம் ஒம்பது ஏழு கார்பன் அறு தசம் ஏழு மூணு ஹைட்ரஜன் ஐம்பத்தி மூணு தசம் மூணு ஆக்சிஜன் இப்போ நிறைய வந்து நாங்கள் முழு திணிவால் பிரித்தோம் என்றால் மூல் விகிதத்தை வந்து காணலாம் வாரது வந்து மூணு தசம் மூணு மூணு ஆறு தசம் ஏழு மூணு மூணு தசம் மூணு மூணு இறுதியாக வந்து அனுபவ சூத்திரத்தை துணிகிறதுக்காக வேண்டி இந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மூல் விகிதங்களை வந்து அதில் உள்ள ஆக சிறிய பெருமானத்தால் ஏனைய எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் பிரிக்கணும் ஆகவே ஆ சிறிய பெருமானம் வந்து மூணு தசம் மூணு மூணு இதை வந்து ஏனைய பெருமானங்களை பிரித்தோம் என்றால் இதால் விரைவ வாரது ஒன்றுக்கு ரெண்டு கொண்டு ஆகவே சிஹெச் டூ ஓ தான் அனுபவ சூத்திரம் விடை வந்து அஞ்சாவது ஒன்பதாவது கல்வி நித்தியத்தினதும் அதன் சேர்வைகளினதும் இரசாயனம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது இது நித்தியமானது ஒக்சிஜன் வாயுடன் தாக்கம் புரிந்து எல்ஐ டூ ஓவை தரும் இந்த கூற்று வந்து உண்மையானது நித்தியம் வந்து எல்ஐ டூ ஓவை தரும் 
அடுத்தது வந்து முதலாம் கூட்ட உலோகங்களுள் உயர் உருகுநிலையை கொண்டது லித்தியம் ஆகும் உருகுநிலை அதாவது உருகுநிலை வந்து உலோக பிணைப்பு வலிமையை கொண்டு நாங்கள் ஒப்பிடலாம் அதாவது உலோக பிணைப்பு வலிமை கூடி நின்றால் உருகுநிலை வந்து அதிகரிக்கும் உலோக பிணைப்பு வலிமை வந்து பிணைப்பில் ஈடுபடும் இடத்திலின் எண்ணிக்கைக்கு நேர் வீத சமனாகவும் பருமனுக்கு நேர்மார் வீத சமனாகவும் இருக்கும் கூட்டத்தின் வரியை முதலாம் கூட்டத்தை எடுத்தோம் என்றால் கூட்டத்தின் வரியை கீழ் நோக்கி போகிற நேரம் பிணைப்பில் ஈடுபடும் இல்லத்திலின் எண்ணிக்கை வந்து மாறாது ஆனால் பருமன் வந்து கீழ் நோக்கி அதிகரிக்கும் பருமன் அதிகரிச்சுன்றா பிணை உலோக பிணைப்பு வலிமை வந்து குறைவடையும் ஆகவே கீழ் நோக்கி வந்து உருகுநிலை வந்து குறைவடையும் ஆகவே உயர் உலகநிலையை கொண்டது நித்தியம் ரெண்டாவது கூற்றும் சரியானது மூன்றாவது கூற்று லித்தியம் ஹைட்ரோக்சைடின் மூலத்தன்மை சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடின் மூலத்தன்மையை விட குறைந்ததாகும் இதுவும் சரியான கூற்று ஏனென்றால் கூட்டத்தின் வழியை கீழ் நோக்கி கார வலிமை வந்து அதிகரிக்கும் நாலாவது முதலாம் கூட்ட காபனேற்றுக்கள் மிக காபனேற்றுக்களுள் மிக குறைந்த வெப்ப உறுதித்தன்மையை கொண்டது லித்தியம் காபனேட் ஆகும் இந்த கூற்றும் சரியானது ஏனென்றால் வெப்ப உறுதித்தன்மையை ஒப்பிடுறதுக்கு நாங்கள் முனைவாகத்தன்மையை பாவிப்போம் முனைவாகத்தன்மை வந்து கற்றையண்ட ஏற்றத்தின் கீழ் பருமனுக்கும் அன்னேன்ற ஏற்றத்து ஏற்றத்துக்கும் பருமனுக்கும் நேர்வீத சமனாக இருக்கும் ஆகவே இங்கே வந்து அன்னேண்ட பருமனும் மாறல ஏற்றமும் மாறல அது வந்து கபனைத் தான் ஆனால் கற்றையண்ட ஏற்றம் மாறாது ஆனால் கற்றையண்ட பருமன் வந்து கூட்டத்தின் வழியை கீழ் நோக்கி அதிகரிக்கும் கூட்டத்தின் வழியை கீழ் நோக்கி அன்னேண்ட பருமன கற்றையண்ட பருமன் அதிகரிச்சதுண்டா முனைவாகத்தன்மை வந்து குறைவடையும் ஆகவே வெப்ப பிரிய வெப்பநிலை வந்து முனைவாகத்தன்மைக்கு முன் முனைவாகத்தன்மை அதிகரிச்சுண்டா வெப்ப பிரிய வெப்பநிலை குறைவடையும் கூட்டத்தின் வழியை கீழ் நோக்கி முனைவாகத்தன்மை குறைவடைகிறதால கூட்டத்தின் வழியை கீழ் நோக்கி வெப்ப பிரிய வெப்பநிலை அதாவது வெப்ப உறுதி வந்து அதிகரிக்கும் அவை முதலாவது நாலாவது கூற்றும் உண்மையானது அஞ்சாவது கூற்றை பார்த்தோம் என்னென்ன லித்தியம் குளோரைட் சுவாலை சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் போது நீல நிறத்தை தரும் அது தவறானது லித்தியம் வந்து சிவப்பு நிறத்தை தான் தரும் ஆகவே விடை வந்து அஞ்சாவது பத்தாவது கல்வி மூலக்கூறு எஃப் டூ என்என்ஓவின் மிகவும் உறுதியான லூய் கட்டமைப்பில் என் ஒன் என் டூ ஆகிய அணுக்களின் ஒச்சியற்ற நிலைகள் முறையே இதில் உறுதியான கட்டமைப்பு வந்து இதுதான் வரும் அதாவது நைட்ரஜன் ரெண்டாவது நைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இடையில் இரட்டை பிணைப்பு வந்ததுண்டா ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு பிணைப்பு வர்றது உறுதியானது நைட்ரஜனுக்கு மூணு பிணைப்பு வந்தால் உறுதி ஃப்ளோரினுக்கு ஒரு பிணைப்பு வந்தால் அது உறுதியாக இருக்கும் ஆகவே முதலாவது நைட்ரஜனை முதல்ல பார்த்தோம் என்றால் நைட்ரஜனுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் இடையில் பிணைப்பு உருவானதுண்டா அது ரெண்டுக்கும் அந்த பிணைப்பால் வர உச்சியற்றன் வந்து பூச்சியம் ஏன்னா ரெண்டும் ஒரே அணு ஆனால் ஃப்ளோரின் எடுத்தோம் என்றால் ஃப்ளோரின் வந்து ஆகக்கூடிய மின் எதிரான மூலகம் ஆகவே ஃப்ளோரினுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் இடையில் பிணைப்பு வந்தால் அந்த பிணைப்பால் ஃப்ளோரினுக்கு மைனஸ் ஒன் வரும் நைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஆகவே இந்த முதலாவது நைட்ரஜன் ரெண்டு ஃப்ளோரினோட இணைஞ்சிருக்கிறதால இந்த நைட்ரஜனுக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ ஒச்சியிட்ட நிலை வரும் அடுத்த நைட்ரஜன் ரெண்டாவது நைட்ரஜனை பார்த்தோம் என்றால் நைட்ரஜன் இந்த ஆக்சிஜனோட ரெண்டு பிணைப்பில் ஈடுபட்டிருக்கு நை ஆக்சிஜன் வந்து நைட்ரஜனை விட மின் எதிரான மூலகம் ஆகவே ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ வரும் நைட்ரஜனுக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ வரும் ஆகவே என் ஒன்னும் ப்ளஸ் டூ என் டூவும் ப்ளஸ் டூ விதை வந்து முதலாவது பதினோராவது கல்வி மீத்தேன் வாயு காபனீரோக்சைட் வாயுவோட தாக்கி விளைவா ரெண்டு காபன் மோனாக்சைட் வாயுவும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வாயுவும் விளைவாக வருது எனும் தாக்கத்தை கருது இருபத்தஞ்சு பாகசியில் தசம் ஆறு மூல் மீத்தேனும் ஒரு மூல் காபனீர் ஒக்சைட்டும் ஒரு டெசிமீட்டர் கணம் கணம் கணவரவை கொண்ட மூடிய விரைத்த கொள்கலத்தில் உட்புத்தப்பட்டு தொகுதி சமநிலையை அடைவதற்கு விடப்பட்ட போது தசம் நார்மூல் காபன் மோனாக்சைட் வாயு உருவாகியது இத்தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலை கேசி மூல் வர்க்கம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் சிக்ஸின் பெருமானம் இங்கே மீத்தேன் வாயுட ஆரம்ப மூல் தசம் ஆறு சிஓட்டு வாயுட ஆரம்ப மூல் ஒன்று விளைவாக உருவாகிற காபன் மோனாக்சைட் மூல் எண்ணிக்கை தசம் நாலு காபன் மோனாக்சைட் ரெண்டு மூல் உருவாகினா ஹைட்ரஜன் வாயுவும் ரெண்டு மூல் உருவாகுது அதாவது மூல் விகிதம் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆகவே உருவான ஹைட்ரஜன் வாயுட மூல் எண்ணிக்கையும் தசம் நாலு அடுத்தது சிஓ டூ வாயுவுக்கும் அதாவது மீத்தேன் வாயுவுக்கும் காபன் மோனாக்சைட் வாயுவுக்கும் இடையில் உள்ள மூல் விகிதம் ஒன்றுக்கு இரண்டு ஆகவே தசம் நாலு மூல் காபன் மோனாக்சைட் உருவானால் தசம் ரெண்டு மூல் மீத்தேன் வாயு தாக்கமடைஞ்சிருக்கும் ஆகவே விளைவாக எஞ்சுர மீத்தேன் வாயு எண்ணிக்கை தசம் நாலு மூல் மீத்தேன் வாயுவுக்கும் காபன் மோ காபனீர் ஒக்சைட் வாயுவுக்கும் இடையில் உள்ள மூல் விகிதம் ஒன்றுக்கு ஒன்று 
ஆகவே தசம் ரெண்டு மூல் மீத்தேன் வாயு தாக்கம் அடைஞ்சா தசம் ரெண்டு மூல் காபன் நீர் ஆக்சைட் வாயுவும் தாக்கம் அடைஞ்சிருக்கணும் ஆகவே எஞ்சின் காபன் காபன் நீர் ஆக்சைட் வந்து தசம் மட்டும் மூல் இப்போ கேசிக்கு வந்து சமன்பாடு என்னவென்றால் சிஓ வாயுட வர்க்கம் தர ஹைட்ரஜன் வாயுட வர்க்கத்தின் கீழ் மீத்தேன் வாயுட வாயு தர காபனி ஆக்சைட் வாயு இவற்றோட செறிவு இங்கே வந்து வர்க்கம் போடப்படுறது காரணம் என்னென்னா இங்கே உள்ள பீசமான குணம் வந்து இங்கே அவற்றோட அடுக்குகளாக வரும் செறிவுகளோட அடுக்குகளாக வரும் ஆகவே இங்கே கனவளவைங்களில் தரப்பட்டிருக்க ஒரு டிசி மீட்டர் கணம் அதை அதை வந்து மூலால மூல அதான் கனவளவால் பிரித்தோம் என்றால் செறிவு வரும் ஆகவே சிஓ வாயுட செறிவின் வர்க்கம் தர ஹைட்ரஜன் வாயுட செறிவின் வர்க்கம் அதன் கீழ் மீத்தியன் வாயுட செறிவு தர சிஓ டூ வாயுட செறிவு விரைவாக வார விட வந்து தசம் சைபர் எட்டு மூல் வர்க்கம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் விடை வந்து ரெண்டாவது பன்னெண்டாவது கல்வி டை அமைன் புரோமிடோ டை கார்போனைல் ஹைட்ரிடோ கோபோல் த்ரீ குளோரைடினது ஐயோபிசி விதிக்கமைவான இரசாயன சூத்திரம் இங்கே வந்து கோபால்ட்டோட இணைகிற அதாவது கோபால்ட்டுக்கு இலத்திரன வழங்குகிற மூலகங்கள்ட ஆரவரிசைப்படி நாங்கள் ஐயோபிஎஸ்சி பேரிட்டோம் என்றால் சரி அமைன் அடுத்தோம் என்றால் கோபால்ட்டுக்கு இலத்திரன வழங்குறது நைட்ரஜன் புரோமின் அடுத்தோம் என்றால் புரோமின் கார்பனைல் அடுத்தோம் என்றால் கார்பன் ஹைட்ரிடோ அதாவது எச் மைனஸ் அடுத்தோம் என்றால் ஹைட்ரஜன் ஆகவே கோபோல்ட் பிஆர் மைனஸ் சிஓ ட்வைஸ் ஹைட்ரஜன் என்ஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் சிஎல் விடை வந்து நாலாவது பதிமூணாவது கருவி நிலக்கரி மாதிரி ஒன்றில் கந்தகத்தின் அளவை துணிவதற்கு பின்வரும் நடைமுறை பயன்படுத்தப்பட்டது ஒன்று தசம் ஆறு கிராம் திணிவை கொண்ட நிலக்கரி மாதிரி ஒன்று ஒக்சிஜன் வாயுவில் எரிக்கப்பட்டது உருவாகிய எஸ்ஓட்டு வாயு ஓர் எச் டூ ஓ டூ கரைசலில் சேர்க்கப்பட்டது இக்கரைசல் தசம் ஒரு மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடுடன் நியமிக்கப்பட்டது முடிவு புள்ளியை அடைவதற்கு தேவைப்பட்ட சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடின் கனவளவு இருபது சென்டிமீட்டர் கனமாகும் நிலக்கரி மாதிரியில் கந்தகத்தின் சதவீதம் இங்கே சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு செறிவும் கனவளவும் தெரியும் ஆகவே பீசமான குணகப்படி எஸ்ஓ டூட மூல கண்டுபிடிச்சோம் என்றால் சல்ஃபர்ட திணிவை கண்டுபிடிச்சி அதில் திணிவு சதவீதத்தை காணலாம் ஆகவே சமப்படுத்தப்பட்ட ரசாயன தாக்கத்தின்படி எஸ்ஓ டூவுக்கும் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடுக்கும் இடையில் உள்ள மூல் விகிதம் வந்து ஒன்றுக்கு இரண்டு ஆகவே சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடை மூல முதலாக கண்டோம் என்றால் அதில் மூல் வந்து ரெண்டு ரெண்டு தர பத்தின் சை மூணு ஆகவே மூல் விகிதப்படி பார்த்தோம் என்றால் எஸ்ஓ டூட மூல் வந்து ஒன்று தர பத்தின் சாய மூணு ஆகவே சல்ஃபர்ட மூல் வந்து சல்ஃபர் ஓ டூ ஓட தாக்கித்தான் எஸ்ஓ டூ உருவாக்குது ஆகவே சல்ஃபர்ட மூலம் வந்து ஒன்று தர பத்தின் சாய மூணு அதை பயன்படுத்தி நாங்கள் மூல மூல திணிவால் பெருக்கி திணிவை கண்டோம் என்றால் திணிவு சதவீதத்தை காணணும் அதாவது சல்ஃபர்ட திணிவின் கீழ் மொத்த திணிவு தர நூறால் பெருக்கினோம் என்றால் ரெண்டு சதவீதம் வரும் அதுதான் திணிவு சதவீதம் ஆகவே விடை வந்து ரெண்டாவது பதின் நாலாவது கருவி எத்திலீன் வாயுவின் தகனம் பின்வரும் தாக்கத்தினால் காட்டப்பட்டுள்ளது எத்திலீன் வாயு சக மூணு ஓ டூ வாயு விளைவுல இரண்டு கார்பனி ஆக்சைட் வாயு சக இரண்டு எச் டூ ஓ வாயு இதற்கான வெப்ப உளுரை மாற்றம் வந்து மறை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு கிலோ ஜூல் பர் மூல் இத்தகனத்தின் போது நீரானது வாயு நிலையில் எச் டூ ஓ கேஸாக அல்லாமல் திரவ நிலையில் எச் டூ ஓ லிக்விடாக உருவாகுமாயின் டெல்டா எச்சின் பெருமானம் யாது இங்கே எச் டூ ஓ வாயுக்கு பதிலாக இரண்டு எச் டூ ஓ கேஸ் உருவாகினா அந்த டெல்டா எச்ட பெருமானம் தான் கேட்டிருக்க பட்டு கேட்டிருக்கு ஆகவே இங்கே எசுவின் விதி படி பார்த்தோம் என்றால் டெல்டா எச் வந்து டெல்டா எச் ஒன்னுடையும் டெல்டா எச் டூடையும் கூட்டு தொகைக்கு சமன் அதாவது டெல்டா எச் ஒன் வந்து எச் டூ ஓ வாயுவாக உருவாகிறதுக்குரிய வெப்பொருளை மாற்றம் டெல்டா எச் டூ வந்து எச் டூ ஓ வாயுலிருந்து எச் டூ ஓ திரவம் உருவாகிறதுக்கு ஏற்பட்ட வெப்பொருளை மாற்றம் அவை அவை இரண்டையும் கூட்டினோம் என்றால் ஆயிரத்தி ச மறை ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினொன்று வரும் இங்கே வந்து ரெண்டு எச் டூ ஓ வாயு ரெண்டு எச் டூ ஓ திரவம் மாறுறதால மறை நாற்பத்தி நாலு கிலோ ஜூலை வந்து நாங்கள் ரெண்டால் பெருக்க மறக்கக்கூடாது ஆகவே விடை வந்து அஞ்சாவது பதினஞ்சாவது கருவி இருபத்தி அஞ்சு பாயசியில் பென்சினின் ஆவி அமுக்கம் பன்னிரண்டு தசம் அஞ்சு கிலோ பெஸ்கால் ஆகும் இவ்வெப்பநிலையில் ஆவி பெறப்பற்ற அறியப்படாத பதார்த்தம் ஒன்றை நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் பென்சினில் கரைத்த போது கரைசலின் ஆவி அமுக்கம் பதினொன்று தசம் ரெண்டு அஞ்சு கிலோ பெஸ்கால் என கண்டறியப்பட்டது 
இக்கரைசலில் அறியப்படாத அப்பதார்த்தத்தின் மூல் பின்ன இந்த இடத்துல நாங்கள் இரவாற்றின் விதியை பயன்படுத்தினோம் என்றால் இந்த கரைசலில் பென்சினால் ஏற்படுத்தப்படுற ஆவி அமுக்கம் வந்து இந்த கரைசலில் உள்ள பென்சின்ற மூல் பின்னத்துக்கும் அதில் தூய ஆவி அமுக்கத்துக்கும் சம் அதில் பெருக்கத்துக்கும் சமனாக இருக்கும் ஆகவே இங்கே பென்சின்ற மூல வந் மூல் பின்னத்தை எக்ஸ்பி என்று எடுத்தோம் என்றால் பென்சின்ற மூல் பின்னத்தையும் அந்த அறியப்படாத அறியப்படாத பதார்த்தத்தில் மூல் பின்னத்தையும் கூட்டினோம் என்றால் அது ஒன்றுக்கு சமனாக இருக்கும் என்ற என்றால் ஒரு கரைசலில் இருக்கிற எல்லா பதார்த்தங்களோட மூல் பின்னங்களையும் ஒட்டுமொத்த கூட்டுத்தொகை வந்து ஒன்றுக்கு சமனாக இருக்குது ஆகவே இங்கே நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து அறியப்படாத பதார்த்தத்தில் மூல் பின்னம் அதாவது எக்ஸே ஆகவே பென்சின்ற மூல் பின்னம் எக்ஸ்பி வந்து ஒன்று சைய எக்ஸேக்கு சமனாக இருக்கும் ஆகவே கரைசல்ட பென்சின்ட கரைசலில் பென்சின்ட ஆவி அமுக்கம் தெரியும் அது பதினொன்று தசம் ரெண்டு அஞ்சு கிலோ பெஸ்கர் பென்சின்ட தூய ஆவி அமுக்கம் தெரியும் அது பன்னிரெண்டு தசம் அஞ்சு த கிலோ பெஸ்கர் ஆகவே இந்த இடத்துல பென்சின்ட மூல் பின்னத்துக்கு பதிலாக ஒன்று சைய அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் மூல் பின்னத்தை பிறகிட்டோம் என்றால் அந்த பதார்த்தத்தில் மூல் பின்னம் எக்ஸே வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அது வந்து தசம் ஒன்று ஆகவே விடை வந்து ரெண்டாவது பதினாறாவது கேள்வி மென் அமிடம் ஒன்றை கே ஏ நாலு தர பத்தின் சைய ஏழு மூணு டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ வலிமையான மூலம் ஒன்றுடன் கலந்து தாங்கற்கரை சிலொன்றை தயாரித்துக் கொள்ள முடியும் பிஹெச் சமன் ஆறு ஆன தாங்கற்கரை சிலொன்றை தயாரித்துக் கொள்வதற்கு தேவையான அமில மூல செறிவுகளுக்கு இடையிலான வீத இந்த இடத்துல வந்து அமில மூல செறிவுகள் என்று இல்லாமல் அமிலத்துக்கும் விரைவில் உருவாகிற உப்புக்கும் இடையிலான வீதம் என்றால் நமக்கு இந்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அது வந்து அஞ்சுக்கு இரண்டு இங்கே அமிலத்துக்கும் காலத்துக்கும் இடையில் உள்ள மூல் வீதம் கேட்டிருக்கிறதால இந்த கேள்விக்கு வந்து ஓல் ஆன்சர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பதினேழாவது கேள்வி இந்த தரப்பட்ட சேர்வைக்கு நீர் எண்ணெயோட் சேர்த்தா விளைவுகள் உருவாகிற விளை பொருள் யாதுன்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த இந்த சேர்வையில் ஒரு எட்கோலும் அதோட ஒரு ஒய்கெசிலும் காணப்படுது ஆகவே எண்ணெய் ஒயச்சோட தாக்குறது வந்து ஒய்கெசிட் மட்டும்தான் அதாவது வந்து சி இந்த எட்கோஹால் வந்து எண்ணெய் ஒயச்சில் தாக்குறதுக்கு வந்து அமில வலிமை போதாதாக இருக்கிறதால சிஹெச் டூ ஓஹெச் அப்படியே இருக்க இங்கே உள்ள சி டபுள் போண்டோ சி டபுள் ஓஹெச் வந்து சிஓ ஓ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ்ஸாக மாறும் அதாவது ஆகவே வந்து ஆன்சர் வந்து மூணாவது ஆனால் இதே சோடியம் பெருதியாக இருந்தால் வந்து எட்கோஹோலும் சரி ஒய்கெசிலும் சரி அவை வந்து சோடியம் பெருதியோட தாக்கும் ஆனால் நீர் எண்ணெய் ஒயிச்சோட எட்கோல் வந்து தாக்காது பதினெட்டாவது கேள்வி என்னோ டூ கேஸ் சக சிஓ கேஸ் விளை பொருளில் என்னோ கேஸ் சக சிஓ டூ கேஸ் இந்த தாக்கத்திற்கான வீத விதியானது வீதம் சமன் கே என்னோ டூ விண்செறிவின் வர்க்கம் ஆகும் தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் இத்தாக்கம் நடைபெறும் மூடிய விரைத்த கொள்கலத்தினுள் மேலதிக கார்பன் மோனாக்சைடு வாயுவை சிறிதளவு சேர்த்த போது நடைபெறக்கூடிய மாற்றங்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் உண்மையானது எது முதலாவது இந்த தாக்க வீதத்தை பார்த்தோம் என்றால் இந்த தாக்க வீதத்தில் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு வாயு இந்த தாக்கத்தில் இருந்த போதிலும் இந்த தாக்க வீதத்தில் அது இல்லை ஆகவே ஒரு தாக்கி அந்த தாக்க வீதத்தில் எந்தவித பங்களிப்பும் செலுத்தல் என்றால் இந்த தாக்கம் ஒரு பல்பரி தாக்கம் என்று எங்களுக்கு சொல்லலாம் பல்பரி தாக்கம் என்று சொல்லலாம் அதோட இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு வாயு வந்து பல்பரி தாக்கத்தில் மெதுவான படிக்கு முந்தின எந்த படிகளையும் இல்லை அதோட மெதுவான படியிலையும் இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு வாயு வந்து இல்லை ஆகவே இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு வாயுட செறிவு வந்து தாக்க வீதத்தில் எந்தவித பாதிப்பையும் செலுத்தாது ஆகவே கார்பன் மோனாக்சைடு வாயுவை சிறிதளவு சேர்த்தா தாக்க வீதம் வந்து மாற்றம் அடையாது அதே நேரம் இந்த கே என்றது ஒரு மாறிலி வெப்பநிலையில் மட்டும் தங்கியுள்ள ஒரு மாறிலி ஆகவே மாறா வெப்பநிலையில் அதாவது தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் இத்தாக்கம் நடைபெறு நடைபெறுது என்றால் கேயும் மாறாது தாக்க வீதமும் மாறாது ஆகவே விடை வந்து நாலாவது வணக்கம் விடை வந்து ரெண்டாவது பத்தொன்பதாவது கேள்வி இருபத்தி அஞ்சு பாகை சியில் இந்த இரண்டு தாக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கு இந்த இரண்டு தாக்கங்களுக்குமான இ தீட்டா கலத்துக்கான இ தீட்டா இந்த அரைக்கலத்துக்கான இ தீட்டா வந்து தரப்பட்டிருக்கு இருபத்தி அஞ்சு பாகை சியில் இந்த தாக்கத்துக்கான அரை தாக்கத்தை நியமத்தாள் தளத்தம் கேட்கப்பட்டிருக்கு 
எங்களுக்கு தெரியும் இ தீட்டா செல் வந்து இ தீட்டா கெத்தோட் மைனஸ் இ தீட்டா எனோட் இங்கே வந்து ஏஜி ப்ளஸ் வந்து இலத்திரனை ஏற்கிறதால இது வந்து தாழ்த்தல் தாக்கம் தாழ்த்தல் தாக்கம் வந்து எப்போவுமே கெத்தோட்டில் தான் நடக்கும் ஆகவே இ தீட்டா செல் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் அது ரெண்டு தௌசண்ட் நாலு ஆறு வோல்ட் கெத்தோட்டில் நடக்கிற தாக்கத்துக்கான மின்வாய அழுத்தம் தெரியும் அது தசம் எட்டு வோல்ட் ஆகவே எனோட்ட மின்வாய அழுத்தத்தை கண்டோம் என்ன அது மறை ஒன்று தசம் ஆறு ஆறு வோல்ட் ஆகவே விரை வேண்டும் வந்து முதலாவது இருபதாவது கருவி மூலக்கூறு என் டூ ஓ த்ரீக்கு எத்தனை பரிவு கட்டமைப்புகளை வரலாம் வரையலாம் இங்கே அடிப்படை கட்டமைப்பு தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே முதலாவது அடிப்படை கட்டமைப்பு வரைஞ்சோம் என்றால் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து இரண்டு பிணைப்புகள் வந்தால் தான் அது உறுதியாக இருக்கும் நைட்ரஜனை பார்த்தோம் என்றால் அதுக்கு மூணு பிணைப்புகள் வந்தால் தான் உறுதியாக இருக்கும் முதலாவது நாங்கள் எல்லா நைட்ரஜனுக்கும் மூ மூன்று பிணைப்பு வர மாதிரி வரைஞ்சோம் என்றால் இந்த நைட்ரஜனுக்கு நைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இடையில் ரெண்டு பிணைப்பு வரும் இந்த ரெண்டு நைட்ரஜனுக்கு மேலே இடையில் ஒரு பிணைப்பு வரும் மிச்சமாக மூணு இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் இந்த நைட்ரஜனுக்கும் இடையில் ஒரு பிணைப்பு இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் இந்த நைட்ரஜனுக்கும் இடையில் ஒரு பிணைப்பு வரைஞ்சோம் என்றால் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் இங்கே மைனஸ் வரும் ஆகவே இந்த என் டூ ஓ த்ரீட வந்து நடுநிலை அமைப்பு வந்து வராது ஆகவே இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் இந்த நைட்ரஜனுக்கு வரையில் இன்னொரு பிணைப்பு போட்டோம் என்றால் இந்த நைட்ரஜன் வந்து நாலு பிணைப்பை கொண்டதாகும் ஆகவே இங்கே ப்ளஸ் ஒன் வரும் இங்கே இந்த ஆக்சிஜனுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஆகவே இது வந்து நடுநிலையான என் டூ ஓ த்ரீயாக இருக்கும் இது வந்து பரிவு பரிவரைஞ்சண்டா அதாவது வந்து இங்கே ரெண்டு டபுள் பொண்ட் இருக்கு இந்த ரெண்டு பைப்பிணைப்புகளும் வந்து மாறி மாறி பரிவரைஞ்சதுண்டா ஏனைய பரிவு கட்டமைப்புகளை எங்களுக்கு வரையலாம் அதாவது இந்த இங்கே உள்ள பைப்பிணைப்பு வந்து இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் இந்த நைட்ரஜனுக்கும் இடையில் மாறலாம் ஆகவே இந்த கட்டமைப்பு உருவான அதே நேரம் இங்கே இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் இடையில் உள்ள பைப்பிணைப்பு இந்த ரெண்டு நைட்ரஜனுக்கும் இடையிலையும் மாறலாம் அப்படி மாறினா இந்த கட்டமைப்பு வந்து உருவாகலாம் அப்படி மாறினால் இந்த நைட்ரஜனுக்கும் நாலு பை பிணைப்புகள் வரும் ஆகவே இங்கேயும் ப்ளஸ் ஒன் இந்த நைட்ரஜனுக்கும் நாலு பிணைப்புகள் வரும் ஆகவே இங்கேயும் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு பிணைப்பு ஆகவே மைனஸ் இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் ஒரு பிணைப்பு ஆகவே மைனஸ் இதுவும் நடுநிலை அடுத்தது வந்து இந்த பை பிணைப்பு வந்து இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் போகலாம் அப்படி போனால் இங்கே மூணு பிணைப்புகள் வரும் இந்த நைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இடையில் ஏனைய எல்லாத்தனையும் ஒற்றை பிணைப்பு தான் இருக்கும் ஆகவே இந்த ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இந்த நைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு மூணு பிணைப்புகள் வந்ததால் இங்கே ப்ளஸ் இதை தவிர வேறு இந்த பைப்பிணைப்பு வந் இந்த ரெண்டு பைப்பிணைப்பு வந்து எங்கே மாற்றம் அடைஞ்சாலும் வேறு இந்த வித கட்டமைப்புகளை உருவாக்க முடியாது ஆகவே சரியான விட வந்து நான்கு கட்டமைப்புகளை வரையலாம் இருபத்தி ஓராவது கருவி தாண்டல் ஊலகங்கள் மற்றும் அவற்றின் சேர்வைகள் என்பன தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் உண்மையானது இது செம்பின் இலத்திரன் நிலை அமைப்பு ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ டி டென் ஆகும் இது வந்து தவறானது ஏனென்றால் அது இடையில் வந்து ஃபோர் எஸ் ஒன் த்ரீ டி டென் என்று வரும் அடுத்தது ரெண்டாவது கூற்று டியில் இலத்திரன்களை கொண்ட எல்லா மூலகங்களும் தாண்டல் மூலகங்கள் ஆகும் இதுவும் தவறானது தாண்டல் மூலகங்கள் என்றால் தான் உருவாக்கும் ஏதாவது ஒரு கற்றையனில் பகுதி நிரப்பப்பட்ட டி ஓபிட்டால் காணப்பட வேண்டும் மூன்றாவது கூற்று டைட்டேனியம் ஆக்சைடில் உள்ள டைட்டேனியத்தின் நிலத்திற நிலை அமைப்பும் ஸ்கெண்டியம் குளோரைடில் உள்ள ஸ்கெண்டியத்தின் நிலத்திற நிலை அமைப்பும் சமனாகும் இந்த கூற்று உண்மையானது ஏனென்றால் டைட்டேனியம் ஆக்சைடில் டைட்டேனியம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒட்சியேற்ற நிலையிலையும் ஸ்கெண்டியம் குளோரைடில் ஸ்கெண்டியம் ப்ளஸ் த்ரீ ஒட்சியேற்ற நிலையிலையும் இருக்கும் ரெண்டுடையும் நிலத்திற நிலை அமைப்பு வந்து ஒன் எஸ் டூ டூ த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸாக இருக்கும் நாலாவது கூற்று தரப்படும் தாண்டல் உலோகம் ஒன்றின் ஒட்சைட்டுகளின் அமிலத்தன்மை உலோக அயானின் ஒட்சியேற்ற நிலைகள் அதிகரிக்கும் போது குறைவடையும் இது வந்து தவறானது ஏனென்றால் உலோக அயானின் ஒட்சியேற்ற நிலைகள் அதிகரிக்கும் போது அமிலத்தன்மை வந்து அதிகரிக்கும் அஞ்சாவது கூற்று தீடி தொ த்ரீடி தொடரில் உள்ள தாண்டல் உலோகங்கள் சக்தி சொட்டின் எம்எல் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் த்ரீயை கொண்டிருக்கும் எம்எல் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் த்ரீ என்றது வந்து மூன்றாவது உபசக்தி மட்டத்தில் இருக்கும் அதாவது எல் வந் எல் வந்து மூன்றாக இருக்கும் மூன்றாவது உபசக்தி மட்டம் என்றது வந்து எஃப் உபசக்தி மட்டம் இது வந்து மூன்றாம் பிரதான சக்தி மட்டத்தில் இல்லை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் மூன்றாம் பிரதான சக்தி மட்டத்தில் எஸ் பி டி வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஆகவே இந்த கூற்று வந்து தவறானது சரியான விதை வந்து மூன்றாவது 
இருபத்தி ரெண்டாவது கருதி மாறா வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு மூடிய கொள்கலத்தில் பிசிஎல் த்ரீ வாயு சக மூன்று அமோனியா வாயு விளைவு பிஎன்ஹெச் டூ ட்ரைஸ் வாயு சக மூணு எச்சியல் வாயு என்னும் சமநிலை காணப்படுகின்றது வெப்பநிலையை மாறிலியாக வைத்துக்கொண்டு கொள்கல இக்கொள்கலத்தின் கனவால் அதிகரிக்கப்படுமாயின் முட்டாக்க பிட்டாக்க வீதங்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் தொடர்பாக பின்வருவது மற்றும் இது உண்மையானது வெப்பநிலை மாறிலியாக வை வைத்து கொள்கலத்தில் கனவளவு அதிகரித்தோம் என்றால் இந்த மூலக்கூறுகளுக்கு இடையிலான மோதிகை வந்து குறையும் மோதிகை வீதம் குறைஞ்சால் தாக்க வீதம் வந்து குறைவரையும் ஆகவே முட்டாக்கமும் குறைவரையும் பிட்டாக்கமும் குறைவரையும் சரியான விடை மூன்றாவது இருபத்தி மூன்றாவது கருவி இருபத்தி அஞ்சு பாசியில் நீரில் திண்ம அமோனியம் குளோரைட் கரைக்கும் போது கரைசலின் வெப்பநிலை குறைவரை இச்செயன்முறையில் டெல்டா எச் தீட்டா டெல்டா எஸ் தீட்டா என்பவற்றுக்காக பின்வருவன மற்றும் இது உண்மையானது திண்மம் திண்ம அமோனியம் குளோரைட் கரைசலில் கரைக்கப்பட்ட நேரம் கரைசலோட வெப்பநிலை வந்து குறைவடையுது அதாவது இந்த அமோனியம் குளோரைட்டால் வெப்பம் உறிஞ்சப்படுது ஆகவே இதில் டெல்டா எச் தீட்டா வந்து நேரானது ஆக வெப்பத்தாக்கமாக இருக்கும் அடுத்தது இது சுயாதீனமாக நடைபெறுறதால இதில் டெல்டா ஜி வந்து மறைப்பெருமானமாக இருக்கும் இது மறைப்பெருமானமாக இருக்கும் என்றால் இது மறைப்பெருமானம் டெல்டா எச் வந்து நேர்பெருமானம் அவை இது மறையாக இருக்கும் என்றால் கட்டாயம் டெல்டா எஸ்ஸும் மறையாக தான் இருக்கும் என்றால் இது நேராக இருந்தால் அனுக்கும் டெல்டா எஸ்ஸும் நேராக தான் இருக்கும் இது மறையாக இருந்தால் மைனஸ் தர மைனஸ் ப்ளஸ் ஆக மாறும் ஆகவே டெல்டா ஜி வந்து ப்ளஸ் ஆகலாம் ஆகவே டெல்டா எஸ்ஸும் நேராக நேர்பெருமானமாக இருக்கும் அடுத்தது அது இல்லாமல் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் வந்து திண்மத்திலிருந்து திரவமாக மாறினால் அதில் எழுந்த மாறமாக இயங்கும் ஆற்றல் வந்து அதிகரிக்கும் அதால் கூட டெல்டா எஸ் வந்து நேர்பெருமானமாக இருக்கும் என்றும் எங்களுக்கு சொல்லலாம் ஆகவே டெல்டா எச்சும் நேரானது டெல்டா எஸ் தீட்டாவும் நேரானது சரியான பதில் வந்து முதலாவது ஆன்சர் இருபத்தி நாலாவது கருவி த்ரீ டி தாண்டல் உலோகங்கள் மற்றும் அவற்றின் சேர்வைகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது இது சில உலோகங்களின் ஒட்சைட்டுகள் ஈரியல் பொடியான அது உண்மையானது உதாரணம் மெங்கனசோ எம்என்ஓ டூ சிஆர் டூ ஓ த்ரைஸ் பிஓ டூ என்பன வந்து ஈரியல்பு ஒட்சைட்டுகள் அடுத்தது சில உலோகங்கள் உலோக ஒட்சைட்டுகள் ஆகியன ஊக்கிகளாக கை தொழில்கள் பயன்படுத்துகின்றன பயன்படுத்தப்படுகின்றன இதுவும் உண்மையானது உதாரணமாக பிளட்டினம் ரோடியம் என்பன பயன்படுத்தப்படும் அடுத்தது மெங்கனஸ் ஒக்சைட் போன்ற ஒக்சைட்டுகளும் பயன்படுத்தப்படும் மூன்றாவது த்ரீ டி தாண்டல் உலோகங்களின் மின்னெதிர்த்தன்மை ஃபோஎஸ் உலோகங்களின் மின்னெதிர்த்தன்மையை விட உயர்வானதாகும் அதுவும் உண்மை ஸ்கெண்டியம் டைட்டேனியம் என்பனவற்றிட மின்னெதிர்த்தன்மை வந்து ஏனைய டி தொக் மூலகங்கள்ன்றத விட வந்து குறைவானது ஏன்னா மின்னெதிர்த்தன்மை வந்து இடமிருந்து வளமாக அதிகரிக்கும் நாலாவது பிளஸ்வன் ஒச்சியேற்ற நிலையை ஒரு மூலகம் மாத்திரமே காட்டுகின்றது அதுவும் உண்மையானது அது வந்து மெங்கனஸ் ஐந்தாவது எம்என்ஓஃபோ மைனஸ் சிஆர்ஓ சிஆர் டூ ஓ செவன் டூ மைனஸ் போன்ற ஒத்துவாயங்கள் தாழ்த்தலுக்கு தடை புரியும் அது வந்து தவறானது ஏனென்றால் இவை இரண்டும் வந்து ஒத்துசேற்றும் கருவிகள் ஆகவே வந்து இவை வந்து தாழ்த்தல் அடையும் தாழ்த்தலுக்கு தடை புரியாது ஆகவே சரியான விடை ஐந்தாவது இருபத்தி ஐந்தாவது கருவி மேலே தரப்பட்ட சேர்வை மிகையான சிஎச் த்ரீ எம்ஜிபிஆருடன் தாக்கம்புரிய செய்யப்பட்டு பின்னர் நீர்ப்பாப்பு செய்யப்படும் போது கிடைக்கும் பிரதான விளைப்பொருள் இந்த சேர்வையை பார்த்தோம் என்றால் இதில் ஒரு எல்டிஹைடும் ஒரு எஸ்தரும் இருக்குது ஆகவே இந்த இரண்டுலையும் இரண்டோடையும் சிஎச் த்ரீ எம்ஜிபிஆர் எவ்வாறு தாக்க முடியுதுன்றத வேறு வேறையாக பார்ப்போம் சிஎச் த்ரீ எம்ஜிபிஆர்ட இந்த பிணைப்புள்ள இடத்துடன் காபனுக்கு வழங்கப்பட்டால் இந்த ஆக்சிஜனில் உள்ள ஒரு பிணைப்பில் உள்ள இடத்துல ஆக்சிஜனுக்கு போய் ஓ மைனஸ் எம்ஜிபிஆர் ப்ளஸ் ஓம் சிஎச் த்ரீயை உருவாக்கும் இந்த காபனோட இணை அதை வந்து நீர்ப்பப்பட்படுத்தினா சிஎச் த்ரீ சிஸ் ஓஹெச் சிஎச் டூ பென்சின் வரையமெண்டு இந்த எக்கோல் ஒன்று உருவாக்கப்படும் ஆகவே எல்டிஹைட் வந்து சிஎச் த்ரீ எம்ஜிபிஆரோட தாக்கினா எக்கோல் ஒன்று உருவாக்கும் இந்த விடைகளை பார்த்தோம் என்றால் எட்கோல் இருக்கிறது வந்து அஞ்சாவது ரெண்டாவது நாலாவது விடைகள் இப்போ எஸ்தரோட தாக்கம் புரிகிறது எப்படி என்று பார்ப்போம் இங்கே சிஎஸ் த்ரீ எம்ஜிபிஆர் உள்ள பிணைப்பு வந்து கா பிணைப்புள்ள இடத்துடன் காபனுக்கு வழங்கப்பட்டு அதே முன்னே மாதிரியே ஆக்சிஜன் வந்து அந்த பிணைப்புள்ள இடத்துடன்களை ஏற்றி ஓ மைனஸ் எம்ஜிபிஆர் ப்ளஸ் ஆகும் சிஎஸ் த்ரீயையும் உருவாக்கும் 
இப்போ மீண்டும் இந்த ஓ மைனஸில் உள்ள மைனஸில் உள்ள இலத்திறன் வந்து காபனுக்கு வழங்கப்பட்டு அதே நேரம் இந்த ஆக்சிஜன் காபனோட இணைஞ்சுள்ள பிணைப்பு வந்து நீக்கப்படும் அதாவது ஆக்சிஜன் வந்து இந்த இலத்திறன்களை பெற்று வெளியேறும் ஓ மைனஸ் சி டூ ஹெச் ஃபைவாக வெளியேறும் இப்போ மீண்டும் இந்த ஆக்சிஜன் வந்து எம்ஜிபிஆரை வெளியேற்றி இந்த காபனோட இரட்டை பிணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் ஆகவே இப்போ ஈற்றுல திரும்ப வந்து கீட்டோன் ஒன்று உருவாக்கப்படும் இந்த கீட்டோன் வந்து திரும்ப இந்த எல்டி ஹைட்ரோட சிஹெச் த்ரீ எம்ஜிபிஆர் தாக்கின மாதிரியே தாக்கம் புரிஞ்சு ஒரு ரெட்கோலை உருவாக்கும் ஆகவே இந்த சிஹெச் த்ரீ எம்ஜிபிஆர் உள்ள சிஹெச் த்ரீ வந்து இந்த காபனோட இரண்டு முறையினையும் ஆக்சிஜன் வந்து ரெட்கோல் ஓஹெச்ஆ வந்து மாறும் ஆகவே வந்து விடையை பார்த்தோம் என்றால் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச் என்று விட வந்து வரணும் ஆகவே சரியான விடை வந்து அஞ்சாவது